你说的没错，我们那地儿条件是差点，但是有三点，你们那事务所一辈子都比不上。三点，你惹能说出一点来，我就把这边干了。我们公司刚起步，你一来就是元老，相当于原始股东，你可以带着法务部为所欲为。你之前能做到吗？行，这勉强算一点。第二点呢？请问你老婆每个月给你开多少钱？到五位数了吗？你到我们这儿来，我们起码比你的生活费高，喝吧。我。嘿嘿嘿，警察。第三点呢？你现在的工作开心吗？工作哪有开心呢？那是因为你没有自由。你坐班如坐牢，上岗如上刑，付出和收入不成正比，能力和价值完全被贬低，是不是？我跟你说，主任，你在你们事务所，肯定一天到晚就看领导的脸色行事，你日复一日、年复一年的工作，你却找不到任何意义，为什么？就是因为你永远不被认可、不被欣赏、不被重视，我说的对吗？所以说呀、啊，到我们这儿来吧，到我们这儿来，一切问题都解决了。嗯、我我我我我行了，我我我先走啊，我先走。是不是？哎，你别着急，别慌。问问什么事儿，回来再接着喝。哎，这老婆，在干嘛呢？我我我我在在在家看电视呢。哟<笑>，你在看什么电视啊？啊，《西游记》。是不是看到蜘蛛精勾引唐僧那集了？啊，你怎么知道的呀？蜘蛛精好看吗？这这这，跟你比差远了。哎，媳妇儿，你是不是跟客户吃完饭了？我先去接你啊。喂，喂，哎，媳妇儿，不用你接，我来接你。唐总。您的卡哦，谢谢。不好意思，啊，你们还缺人吗？啊？什么意思啊？我想应聘。这也是你安排的？不会吧？这真不是我安排的吧？不是，妹子，你是不是想问我们还缺酒吗？哎，我我知道啊，你们也有 KPI。呃，这么着，你再给我来这个五达法式白啤，好吧？您误会了。我刚才无意间听到了你们的谈话，知道贵公司正在招人。这是我的简历。我不知道这些经历是否对贵公司有用，但我是诚心想到贵公司工作的。丫头，这是真的假的呀？你学这么多东西就在这卖酒啊？哎，老师。这职业它不分高低贵贱，啊！不可，如果你这些履历都是真的话，按说你们家家庭条件应该不错吧？不是，等会儿哥，他是就读于西北大学，不是毕业。对，我没毕业，我们家以前确实条件不错，后来破产了。我知道我这个行为特别的唐突。但是贵公司不是也刚起步，很需要人吗？你呀、啊，把这打酒以一千八的价格卖给在座的人，这就算你面试通过了。哎哎，一千八忒贵了吧？这酒也就值两三百。嗯，我可以用我们这一桌的任何东西当道具吗？可以、啊。不许反悔啊！法式白啤，这打酒一千八，有人想买吗
？没有。我也是这么觉得的。在座的美女都有免费的酒喝，谁愿意当这个冤大头？是不是？但是不知道有没有人愿意花一千八买酒，换他手里这个春季新款手表。干嘛呀？表给我。刚才说了，在座的所有道具都可以用。这位面试官，您赶紧坐下吧。人家说的对。有人要买吗？我买。有没有比一千八更高的价格？两千五。两千五。还有吗？两千五。三千。三千。这压得够灵的啊！一万。好。你这是偷换概念，你知道吗？小爷，我又不是傻子，这表是我个人物品，我没同意，你就没权利拿去当赠品忽悠人去。你您您消消气儿行吗？这拍卖价格我作废，这酒一千八，我买行吗？当然不行，哪有自己卖给自己的？你这是作弊，你知道吗？刚才说的面试要求是，按一千八卖给在座的人，在座的人可没说不包括我吧？哎，不过既然您今天想买单，盛情难却，这酒我就记您账上了啊。唐总，一千八，我卖出去了。今天我想借花献佛，无论这次面试是否成功，我都想感谢唐总给我这个机会。哎呀，咱们公司还真的就需要这样的人才啊，是个可塑之才。行，那这样，我代表我们公司正式欢迎你加入。哎、等等等等，等会儿，等会儿。什么意思啊？你们，你们招的人不是我吗？怎么连卖酒小妹都招啊？你不是要回家吗？该回去吧，回家吧。唐总，谢谢。你不是啊？你去哪儿啊？我现在就辞职。贵啊，你真辞职啊？哎，什么意思啊？得有个先来后到吧？小柱啊，时间不等人啊，这机会都是留给有准备的人的，啊，来来来，坐坐坐，喝点喝点，来来来，来来来，庆祝咱们公司又收一员大将，啊，来来来，姑娘们，咱们一起，谢谢谢谢谢谢谢谢，什么时间不，我先坐那儿的，他后来的，你现在还能坐，来来来，谁跟你们一块儿啊？来来来，我们喝我们喝，来来来，姑娘们啊。跟我说辞职，我去哪找人？辞职，再考虑考虑。不是，经理，我是实在不好意思。他妈啥呀？谁呀、啊？怎么了，哥？没事吧？不好意思啊。道歉就完了。哎哎哎，别别，干嘛呢？这是？哎哎哎！好说吧，先生。滚蛋！你说谁狗呢？知道我是谁吗你？你是不是要抽你？哎，干什么？不好意思啊，各位，暂时打扰一下。这个呢是我的名片，一会儿大家打完架，有什么需求可以随时找我。不是你又是谁啊？忘了自我介绍了。我是公道律师事务所的助人，办过的民事案件不说一千，也得有八百。其实啊，这打架没什么。顶多就是打输了住院，打赢了坐牢，轻微伤，处五日至十五日下拘留，五百至一千元罚款，再赔点什么医疗费、误工费。轻伤呢，最多多个三年以下有期徒刑；重伤更没什么，三年以上十年以下有期徒刑，无期徒刑，最多了，弄个死刑玩意儿。哎，我给你们算算，一二三四，哟。你们超过五个人了，那这不算寻衅滋事，算聚众斗殴，属于扰乱公共秩序罪。我国刑法第二百九十二条规定，聚众斗殴的，对首要参与及其他积极参与的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。一旦造成他人重伤或者死，我不是这意思啊。一旦造成他人重伤或者死亡的，按故意杀人或者故意伤害罪定罪处罚。没关系，别担心，我是个律师。
我可以给你们打折呀，算个团购价，什么律师费啊、诉讼费、啊、误工费啊、伤害费什么的，从现在开始我就给你们算，争取让你们这价打得开心、打得尽兴、打得没有后顾之忧。来吧，请开始你们表演，欧起来。大哥，下次有事您说话啊！别招他们了。律师都怎么能说呀？这就叫知识就是力量。哎，可以，懂什么呀？有名人说过，没有律师的意见，他是不会在合同上签字的。离开律师，他哪儿也去不了。知道为什么吗？不知道。原来行走江湖靠剑，现在闯荡社会靠法。哎呦，厉害厉害！小柱，今天晚上多亏了你了，没有你，我们别说闯荡社会了，我们连行走都困难。开玩笑，厉害厉害厉害！哎，您您您您您看见什么了？我我我我我。我媳妇儿来了，我我先走。别别别别别别！哎，不然我跟你说啊，为了请你这次功夫，我们哥几个没少折腾了，对不对？你得给句准话，你才能走。不不，是啊，要不然跟我们结拜，要不然就跟你媳妇回家。你你你，但是不强求，不强求。姐，什么事儿这么急把我叫来？怎么在公司说呀、啊？在公司说不得占用工作时间吗？啊，那你就占用我私人时间啊。哎哎，行，反正我也没女朋友，有什么事你吩咐。这个，收好。什么意思？年终奖？这才几点啊？天还没黑呢，就开始做梦了。帮我交给唐晨，不是，你们俩到底怎么回事啊？你干嘛不自己给他呀？这什么钱、啊？我是不是让你把所有问题都给我憋回去？那我也不能一直憋着呀，多难受啊！反正你要不告诉我，我不能帮你送。你不帮我送，我就扣你奖金。哎，你扣我奖金，我就辞职。你辞职，你就喝西北风，你就天天住地下室。我宁愿我喝西北风，我住地下室，我也不能这这这天天半斤如半虎的，我多难呀、啊、我。再说了，我背后有我老大，我就是你老大。我，人家现在可起一新公司啊？什么新公司？就他那破公司。我告诉你，他没这笔钱，他就进局子了，知道吗？他摊上事儿了。啊？这，不，那那那那我也不能拿去送他。你又不是不了解他那人，就他那脾气，我要把这钱拿过去给他，他不但不会要，还会劈头盖脸给我一顿骂。我不是自讨没趣吗？我。不能送，啥也不是。姐，我怎么感觉你还喜欢老大呀？小孩才成天把喜不喜欢挂嘴边上，成年人就想过得轻松点儿。哎，行行行，嘴硬，哎，像你们这种啊，微信长期不换头像的人。都属于那种感情专一、成熟且稳重。你跟老大是一样的，同路的。从哪儿听的这些歪理啊？嗯，这怎么能叫歪理呢？我这叫学识，这是有心理依据的，准着呢。随便，反正以后我也看不见他微信。为什么呀？他把我拉黑了，谁知道为什么呀？拉黑了。老大，这是哪出啊？可以呀、啊，拉黑了。哎
没解。对，老大怎么没把我拉黑？要不然你从我这儿看看他朋友圈，看看最近他忙什么呢？不看。这地儿好吗？高，这就叫啊，最危险的地方就是最安全的，绝。老公，出人！好，不回来是吧？我让你以后再也回不了这个家。我跟你说，没有人不会心疼她老公被人欺负的样子。所以说，比如你，鼻青脸肿，回家见她的时候，哎，你等会儿，我怎么就鼻青脸肿呢？对啊。啊！媳妇儿，我错了，我真的错了。老高，你怎么了？你跟人打架了？我是跟人打架了，但是严格意义上讲，我是被人打了。哎呦，哎呀，你特别疼啊，我就给你拿药擦擦。哎，老潘，你听我说，我保证，我再也不去夜店了，我再也不出去浪了。以后每天下班，我直接回家，我哪儿也不去了。这是因为什么呀？怎么被人打成这样了？说来话长，路见不平啊，顺道拔了个刀而已，不值一提。老婆给你发誓，我挨打，绝对不是因为泡妞，也绝对不是因为出轨，我绝对没做任何对不起你的事儿。我知道，我知道，那是因为什么呀？就是有个大企业。想挖我过去，那你干嘛躲我？我一猜你就得往我这边。怕他不信，你就把这拿回去给他看看。我告诉你，百分之百相信你的清白。说的很有道理、啊，而且沉着冷静，思路清晰，有力度。老公，你好棒啊！所以才被打成这样。好心疼你啊！要不我带你去医院看看？没关系，都是皮外伤，我坚强。老婆，我决定了，从今往后我就守着你，守着这个家。绝不再胡思乱想，吃一堑长一智。我现在终于明白，谁好都没有你好，哪儿舒服都没家里舒服。你知道就好。昨天晚上，我在沙发上等你一宿，知道我有多担心你吗？以后不论发生什么事
是他第一时间跟我说，好吗？嗯。老婆，你放心，从今往后，你我永相存，再也不分开。你记住了，这女人啊，无非她就是想寻求一份安全感。第二招，她不是想让你对她寸步不离吗？那你就对她寸步不离。你不是觉得跟她在一块没自由吗？那你也让她尝尝失去自由的滋味。王总，王胡总。真不好意思，来晚了。没事没事，你好，黄律师。久等了，久等了。这边请。哎，好，谢谢。你们聊你们的，就当我是空气不存在。哦，这位是。哦，这位是我们律师事务所的祝律师，也是他的爱人。哦，你好，周律师。嗯。啊，不忙不忙，我自己来，您坐。哎，好好。还拿椅子？啊。哎。啊，你们聊你们的。好，这样，咱们先敬黄大律师一杯吧。啊，好。哎，不好意思啊，二位，我老婆不胜酒力。就以茶代酒吧，要不会难受吗？嗯，我又没怀孕。电话。来，我替他敬二位一杯啊！也好，先干杯敬。啊，你们聊你们的，开始吧。那我们就边吃边聊。黄律师啊，这是真的是非常感谢你对我们公司的大力支持。啊，二位老总实在太客气了，是我应该感谢你们给我了一个这么好的发挥的机会。哪里哪里？如果二位觉得满意呢，然后多给我推荐一些客户。一定一定。那我先以茶代酒，敬你们二位。好。来。老婆，有关物质说话，先吃点菜。王律师真的是御夫有术啊！我的工作是最大限度的保护您的权益，不过你也别难过，我先去给你倒杯热水。闷的。我只是希望你能够最大限度地掌握你爱人的资产状况是否存在隐匿和转移资产的可能，这在离婚诉讼中是重中之重。那，您结婚了吗？您二位是夫妻。所以在经验上，您完全不需要担心。黄律师自从业以来，接手过上千种离婚案件。这些呢，是黄律师的胜诉案件、民事裁定书，还有辩护词。胜诉案件的数量还有法律文书，在网上可以查得到。除此之外，黄律师还作为特邀嘉宾，参与过多家电视台的普法栏目，发表过很多文章，关于婚姻法，并且关于此类案件的办案技巧。没关系，有的是时间，你慢慢看。等他快受不了的时候，再放出大招
，连环计，让他明白，距离才能产生美。夫妻之间要有喘息的空间，捆绑只会让人窒息。可是答应我们，咱哪一块结拜的啊？姐姐姐姐姐姐，选个良辰吉日，咱把这事儿办了啊！办了办了办了！哎呀，什么良辰吉日啊？咱择日不如撞日，就今儿吧。东西我都带来了。哎呦，来来来来，那咱就这儿吧，这儿吧，这儿吧。来来来来来，来来来，赶紧。来来来来，哎，咱们拍一个啊！哎，一、二、三，高兴点好不好？一、二、三，起啦！好啦，孔雀，变色龙，这什么意思？哎，这女孩没见过呀。还挺好看的啊！哎，你这性格测试到底准不准啊？不准啊，特别准。哎，你是什么呀？我测完了。你是什么呀？你猜。你肯定是孔雀。为啥？长得漂亮，长得美呗。切，不对。那就是猫头鹰，做事严谨，一丝不苟，对吧？有点像我啊，也不对。也不对。嗯，你是什么呀？你猜。你是猪。没有猪。我<笑>看、嗯，一块公布结果。好,好，来，一、二、三。你居然是,是老虎！哇，完了完了！哎，你听听那句话说：“一山不容二虎。”这两只老虎以后加谁做主？一山不容二虎，说的是容不下两只公老虎，没说容不下一公一母。我是公老虎，你是母老虎，要不然你以后怎么给我生小孩？去，你的谁给你生小孩？你这是母老虎！你说谁是母老虎？
，猪人，最近到底是怎么了？怎么了，老婆？我是做错什么吗？我哪做的不对？你说我敢？我真是受够你了！你去哪儿啊？我尿急。我上厕所，你跟着我干嘛？我关心你啊！你离我远点儿我去。您好，请问是黄一荣女士吗？啊、哦，不是。您的快递，请签收一下。啊，谢谢。有点重，你慢点啊。有点重。啊，谢谢啊。你买东西啦？啊？啊？你买什么了？这么一大堆。今天不是咱们结婚一千天纪念日吗？你打开看看就知道了。你要死什么幺蛾子？先看看。你会穿吗？这是情侣款啊。的钱买这么多东西、啊？我那个，主人啊，你有病啊！你拿我的钱给我买礼物？不是老婆，这不是我的一份心意吗？我平时没钱这件事，我也很无奈啊。但是没关系，这份心意你能领了就好。你拿我的钱，给我买礼物，给我发红包，这不就相当于从羊身上薅羊毛，再给羊这件毛衣穿上吗？老婆，你别凶我嘛，这就是我的一份心意。好，老公，你的心意我领了，谢谢，谢谢啊。老公啊，我记得你之前说有个公司想挖你是吗？对啊，回头你把那公司资料发给我看看。好，太好了。哎、哟，祝的律师来了。嗯，哟。哥在上，少小弟一拜。我怎么又跪下了？这个行了行了，怎么着？这是佛祖开恩了，大哥，你不知道，这么多年头一回从他嘴里听说，你离我远点儿，这心里叫一个爽啊！一个字，服。哎，我头回看啊。这单身狗给已婚男支招的，米卢自己踢进过世界杯吗？没有。人民教师个个都考进过清华北大吗？那没有。那不就完了吗？真是的。是啊，我还记得某位已婚过的男士，到现在怎么连追自己的媳妇儿都不会呢？你懂屁啊！我那是找初恋的感觉呢。行行行行行，别闹了，别闹了，行行行，别闹了。哎，这样啊，你看，朱然也到了，咱们五个齐了。这样，来，喝一杯，走
，那我们就正式欢迎助燃白英加入公司，欢迎，来欢迎，欢迎。嗯，行啊，那咱们现在就是五兽俱齐了，但是得有个名字呀，是吧？起什么名字好呢？这是个大问题。之前叫什么呀？之前叫拓维。呃，但是这名字不吉利啊。拓维，拓维老感觉有一种那个什么突出重围啊什么，这个太困难了。换一个，换一个啊。叫动物园得了，你看啊，老虎、变色龙、猫头鹰、考拉、孔雀，全都是国家级保护动物。不是什么意思啊？就都不是人呗？这个我回头跟你细说，啊，呃，就叫灰鲸吧，怎么样？灰鲸，灰色的鲸鱼，这不还是动物吗？这个灰鲸啊。在大捕鲸时代，曾经一度被称为魔鬼鲸，他们是潜伏在海洋下面的庞然大物，在海水底下还特别沉得住气，深深的海洋底下能够让鲸哥响彻整个海洋，所以我觉得我们也应该像他一样，先沉住气，积累经验，待有朝一日，咱们声名远扬。好，啊。那咱们就叫灰鲸啊，从哪儿跌倒，从哪儿爬起来。来，为了灰鲸，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！郝总，您快递。在那儿吧。哎，怎么没看到助理啊？平时跟暖宝宝一样贴着您，今儿怎么没来呀、啊？上班去了，上班，上什么班呀、啊？我也想知道他究竟是上的什么班。哦，你忙你的去吧。啊，好。彭晨，拓维公关公司备注箱。哎，以后小白就可以在这儿啊。这屋里还缺点生气，回头再弄点绿萝呀，什么各种绿色植物，把那东西都收拾了啊。谁是唐晨？我是。我是公道律师事务所黄一柔，助燃的太太加领导。你好，弟妹。你怎么知道的？助燃给我们看过你们俩的结婚照片啊，而且来了嘴里没别人，全是你，是吧，老沙？啊，你忘了那照片啊，照片啊。但是见到真人之后发现啊，真人比照片更。就说我不上相呗，上相特别上相，应该说上相不上相都漂亮。到底是干公关的，嘴真甜。不不，还是比不了你们干律师的，尤其比不了你们律所。可以参观一下你的公司吗？请便。哎，收藏这么多相机啊？啊。老沙，给倒点水啊！啊，我为您倒点茶啊！谢谢啊！弟妹，来了别光站着，别客气，坐。来了你就是我们的家人。你有几个家人啊？五个
，管五险一金吗？那肯定管。那月薪是多少？月薪？你给小柱原来开多少月薪啊？我们是这个数。月薪五万，五十万年薪。呃，不是，现在吧，还给不了这么多。但是呢，我们每个项目都是有提成的，啊。我关心的是基本工资是多少？一个月五千，是不是有点烫了吧